بسم الله الرحمن الرحيم ভাই মাগরিবের পরের মামুলা তাদাই করি আগে তাসবিহে ফাতিমি 33 বার সুবহানাল্লাহ 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 34 বার আল্লাহু আকবার মাগরিবের নামাজের পরে আওয়াবিন নামাজের কথা হাদিসে আসছে আওয়াবিন নামাজ হাদিসে পাকের ভিতরে 20 রাকাত পর্যন্ত উল্লেখ আছে আমাদের বুজুর্গানে দিনরা বর্তমান জমানার মানুষের কমজুরি দুর্বলতা দেখে সব জিনিসকে সহজ করে গেছেন এক জমানা ছিল বুজুর্গানে দিনরা বলতেন যে আল্লাহ ওয়ালাদের সাহাবতে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য কমাস কম দুই বছর থাকা দুই বছর হযরত হাজী ইমদুদুল্লাহ মুহাজির মুক্কি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জামানায় হযরত হাজী সাব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জামানায় দেখলেন যে মানুষের ভিতরে কমজুরি দুর্বলতা বাইরে গেছে এজন্য হযরত হাজী সাব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে ভাই এখন দুই বছর পর্যন্ত বুজুর্গদের সাহাবতে থাকনে वाला মানুষের সংখ্যা কম এবং এটা মানুষের জন্য হয়ে উঠবে না তুমি বললেন যে আল্লাহ পাকের ইশক ও मोहब्बत हासिल করার জন্য এক সহি রাস্তা একটা আসান রাস্তা আমার অন্তর আল্লাহ দান করেন যে কোন ব্যক্তি যদি ইখলাসের সাথে কোন আল্লাহওয়ালার সাহাবতে 6 মাস থাকে তো পূর্বের যুগে যে 2 বছর থাকার দ্বারা फायदा হইতো 6 মাস থাকার দ্বারা সেই फायदा হবে আসান কইরা গেছেন সহজ কইরা গেছেন হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহ দেখলেন যে ভাই মুআমালা আরো কঠিন হয়ে যাইতেছে মানুষের ভিতরে দুর্বলতা অলসতা দুনিয়ার মোহ বাইরে যাইতেছে এবং দিন থেকে মানুষ দূরে সরে যাইতেছে পরিবার পরিজন বাল বাচ্চা ব্যবসা বাণিজ্য দোকানদারি সবকিছু বাদ দিয়া বুজুর্গদের সাহাবতে 6 মাস পইরে থাকা এটাও অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যাইতেছে তো হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন যেন ভাই কমাস কম এক চিল্লা লাগাও এক চিল্লা 40 দিন পুরাটা জীবন একটা রাস্তায় আসার জন্য একটা সঠিক তরিকার উপরে ওঠার জন্য কোন আল্লাহ ওয়ালার সাহাবতে কমাস কম 40টা দিন থাকো 40 দিন যদি থাকো তাহলেও তোমার জীবন আল্লাহর मोहब्बतের একটা রাস্তায় উঠে যাবে এরপরে আর এই তোমার জীবন গুমরাহি রাস্তায় যাবে না ইনশাআল্লাহ গুমরাহি রাস্তায় চলবে না হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহ বলেন যে আমাদের এই বুজুর্গানের দিনদের সাহাবত এবং এদের পর সান্নিধ্য এতটা পুরো আসর এতটা মিডনেট এতটা আসর করে যদি কোন ব্যক্তি এই সিলসিলার ভিতর दाखिल হয় এবং murid হন কিছু আশা যাওয়া রাখে হালকা ফুলকে একটু मोहब्बत রাখে তো এই ব্যক্তি iman হারায় মরবে না আল্লাহর ওলি হয়ে মরবে iman হারায় মরবে না হ্যাঁ এর উপরে হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন যে ভারতের এ ভারতে একটা হিন্দুদের একটা দল আছে যারা অন্য ধর্মের লোকদেরকে তাদের ধর্মে নেওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে বেড়াইতে থাকে দাওয়াত দিয়ে বেড়ায় মনে করেন একটা লোক খ্রিস্টান আছে খ্রিস্টান থেকে তাকে হিন্দু বানানোর জন্য দাওয়াত দেয় একটা লোক বৌদ্ধ আছে তাকে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে নিয়া হিন্দু বানানোর জন্য দাওয়াত দেয় এভাবে এরকমের এক দাওয়াত দেনে वाला জামাত গঙ্গুতে এক দোকানের সামনে এক মুসলমান ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল তাকে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া শুরু করছে ওই ব্যক্তি জেনারেলি শিক্ষিত মুখে দাঁড়িয়েও নাই স্বাভাবিক হালাতে বাকি মুসলমান এইটা ওই হিন্দুরা বুঝতে পারছে এই লোক মুসলমান আর এই মুসলমান ব্যক্তি চুপচাপ কিছু কোন তাদের দাওয়াত শুনছে যে তারা কি বলে তারা তাদের ধর্মের খুব গুণগান গাইলো এটা সত্য ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি এই ধর্মে আসো কিছু কোন শোনার পরে এই ব্যক্তি পায়ের থেকে জুতা খুলছে জুতা খুইলা এই লোকদেরকে দৌড়ানো শুরু করছে আর বলা শুরু করছে খবিসো জাহেলো হে খবিসরা বদমাশরা জাহেলরা আমরা তোমা তোমরা আমাকে আমাদের ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরানোর জন্য দাওয়াত দিতে আসছো জানো না আমি গঙ্গুতে হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহির সাহাবতে যাই আমি গঙ্গুতে হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেব রশিদ আহমদ সাহেবের সাহাবতে যাই আর তোমরা আমাকে পদভ্রষ্ট করার জন্য দাওয়াত দিতে আসছো হ্যাঁ তো এই তরিকাতে যারা চলে হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে এরা পদভ্রষ্ট হয় না গোমরা হয় না আল্লাহ তাদেরকে ঈমানের এক মাপকাঠি রূপে উঠাইয়া দেন তো 40 দিনও যদি কোনো ব্যক্তি কোনো আল্লাহ ওয়ালার সাহাবতে পরশে থাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পুরো জীবনের চলার জন্য যে একটা দৌলত সম্পদে বাতিনি দরকার এটা তার হাতে উঠিয়ে দিবেন হ্যাঁ এই ব্যক্তি গোমরা হবে না হাদিস শরীফ আরছে এক সাহাবী অনেক দূর থেকে আল্লাহ নবীর কাছে আসতেন মদিনাতে তো একবার রাত্র হয়ে গেছে অনেক রাত্র আল্লাহ নবীর কাছে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো বাড়িতে যাব এখন তো রাতর অন্ধকার রাস্তা আমি কিভাবে যাব আল্লাহ নবী দোয়া করলেন আল্লাহ তোমার আল্লাহ এর জন্য আপনি লাইটের ব্যবস্থা করে দেন 
তুই যখন রাস্তা চলা শুরু করছে তো দেখে কপালের ভিতরে এক লাইট হয়ে গেছে হাদিস শরীফে এই ঘটনা আছে সামনে যাইতেছে আমরা তো লাইট মারলে জ্বলে না ওনার কপাল এক কুদরতি লাইট সামনে যায় আর আলো মারতেছে আলো ফোকাস মারতেছে এভাবে এটা দেখা রাত্র তো উনি এভাবে বাড়িতে গেছেন পরের দিন সকালবেলা এসে বলেন ইয়ার সুলাল্লাহ আপনি তো আমাকে দোয়া ধোয়া দিছেন এরকমের আমার কপাল থেকে লাইট বের হয় কিন্তু এই যে পরিস্থিতি এটা যদি আমার কমের গোত্রের অন্যান্য লোকেরা দেখে তাহলে এইটা কোনো দোষ মনে না করে যে এই মোহাম্মদের কাছে যাওয়ার কারণে ওর এই মুসিবতর কপালে লাগছে এবং যে দিকে যায় শুধু আলো জ্বলে এটার ওরা বিমারি মনে না করে কোনো রোগ মনে না করে তো আপনি দোয়া করেন আমার এই কপালের লাইটটা যেন কপালে না থাকে আমার হাতের লাঠির ভিতরে এসে যায় আল্লাহ নবী সাল্লাম দোয়া করছেন পরে এই কপালের লাইট ওর লাঠির ভিতরে আসছে রাত্র যখনই অন্ধকার হতো লাইটের মাথায় কুদরতি আগুন জ্বলতে থাকতো লাইট জ্বলতে থাকতো যেদিকে যাইতো আর লাইট জ্বলতে থাকতো সুবাহান আল্লাহ বেহামদি সুবাহান আল্লাহ আজিম একটা আলো হয়ে যাইত কোরআন শরীফের পিতা আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ আল্লাহ হলেন মুমিন বান্দাদের অভিভাবক আর এই আল্লাহ মুমিনদেরকে জুলমাতের রাস্তা থেকে অন্ধকার রাস্তা থেকে আলোর রাস্তায় নিয়ে যান আলোর রাস্তায় বের করে নিয়ে যান আল্লাহ আলোর পথে নিয়ে যান আলোর রাস্তা দেখান মুমিনদেরকে আলোর পথে আও আরে আর কতকাল দূরে দূরে থাকবা তুমি হ্যাঁ আর কতকাল দূরে দূরে থাকবা আলোর পথে আসো চামগাডর বাদুর এগুলো অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করে কুকুর পূর্ণিমা রজনীর চাঁদ দেখলে ঘেউ ঘেউ করে অন্ধকারকে পছন্দ করে আল্লাহ স্বয়ন মুমিনদেরকে এই গুনাহের জুলমতের পাপের জগৎ থেকে বাইর কইরা আলোর দিকে নিয়ে যান আলোর এমন একটা অন্তর আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করেন ওই অন্তরের ভিতরে যদি যারা পরিমাণ গুনাহের আসর অনুভব হয় তাহলে সে তার দিলের ইয়াতে মাপকাটিতে দিলের পাল্লায় থার্মোমিটারে সে ধরতে পারে যে আমার থেকে ভুল হইতেছে এই জিনিসটা অন্যায় হইতেছে হজরত আল্লাহ আহমদ বরকাত গত মঙ্গলবারে বয়ানে বলতেছিলেন যে মমিন যখন তার ইমানের রাস্তায় অগ্রসর হইতে থাকে তখন কদমে কদমে আল্লাহ পাক তাকে রাহনুমাই করেন এভাবে রাহনুমাই করেন যে জামাতের নামাজের নূর আর একা একা নামাজের নূর সে নিজে অনুভব করতে পারে জামাতের সাথে নামাজ পড়লে কি মরি কি পরিমাণ নূর অর্জন হলো আর একা একা নামাজ পড়লে কি পরিমাণ নূর অর্জন হলো মজলি সে সবাই সাথে বৈশা জিক্রি করলে কি পরিমাণ নূর অর্জন হয় হলওয়াতে বৈশা আল্লাহর মহব্বতে কান্নাকাটি করলে কি পরিমাণ নূর অর্জন হয় এমনি ভাবে দিনের আলোতে কোনো বন্দিগি করলে কি পরিমাণ নূর অর্জন হয় আর রাতের আধারে ঘরের নির্জনে কুঠিরে বসে আল্লাহ আল্লাহ জিকির আসকার কিছু কান্নাকাটি করলে কি পরিমাণ নূর অর্জন मन कर दोकने কাপড় ধুইতে হবে সাবান আনার জন্য দোকানে যায় না খানকার এরিয়ার ভিতরে থাকো ওই বুজুর মসজিদে থাকেন তো মসজিদের ভিতরেই থাকো ওই কামরার ভিতরে থাকো মসজিদের হুদুদের ভিতরে থাকো চা পান করার জন্য বাহিরে যায় না চল্লিশ দিন এভাবে থাকো যেভাবে মুরগির পরের নিচে ডিম থাকে চায়ের জন্য অন্য কোনো চাহিদার জন্য বাজারে বাজারে বা এর বাহিরে যায় না ইনশাল্লাহ তালাক ইমানি হায়াত নসিব হয়ে যাবে ইমানি হায়াত নসিব হয়ে যাবে দেখবেন যে সমস্ত মুরগিতে ডিম নিয়ে বসে ওই ডিমের আমরা ছোট্ট বেলা দেখতাম ওই ডিম ঢাকাই দেখে ভিতরে করে দিত গুছাই দিত মায়েরা তোর বলতেন যে এই যে ডিম গুলো পরের বাহিরে থাকে ওগুলোর ভিতরে তাপ লাগে না মুরগির তো ওগুলো বাওয়া যায় বাওয়া যায় ওর ভিতরে বাচ্চা পয়দা হয় না ওগুলো বাওয়া যায় কথাটা বুঝতেছেন হ্যাঁ তো চল্লিশ দিন আল্লাহ ওয়ালাদের সৌবাতে থাকা মুসলসাল নিয়মিত থাকা নিয়মিত চা খাওয়ার জন্য বাহিরে না যাওয়া পান খাওয়ার জন্য বাহিরে না যাওয়া সাবান আনার জন্য বাহিরে না যাওয়া চল্লিশটা দিন এমন ভাবে থাকা যদি কোনো ব্যক্তি এখলাসের সাথে শুধু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য খালেস নিয়ে কোনো আল্লাহওয়ালার কাছে এভাবে চল্লিশটা দিনও থাকে ইনশাল্লাহ তালা আল্লাহ রবুল আলমিন তার অন্তরের জগতে এক এমন সম্পদ দান করবেন যে সম্পদের দ্বারা হক ও না হক জায়েজ ও না জায়েজ হালাল ও হারাম 
বৈধ অবৈধ আলো এবং অন্ধকার এর ভিতরে ব্যবধান সে বুঝতে পারবে এমন এক দৌলাত আল্লাহ তাকে দান করবেন আমার ভাইয়েরা বুঝতে পারতেছেন কথা হ্যাঁ যাই হোক তো তসবিয়ে ফাতিমি পড়ে নেই সকলে তেত্রিশ বার সুহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ আমাদের বুজুর্গ দিনা বলতেন সুহান আল্লাহ বলার সময় নিয়াত করো যেন হে আল্লাহ আপনার জাত পাক আপনি নাম ও পাক আমি গান্দা আমি আমার গান্দা জবান দিয়ে আপনার নাম নেই আমি জবান দিয়ে মিথ্যা বলি গিবত করি হারাম খাই মানুষকে বকা জকা করি কষ্ট দিই আমার এই জবানটা না পাক আমি না পাক বান্দাকে আপনার নাম নেওয়ার তৌফিক দিলেন আপনার জাত ও পাক আপনার নাম ও পাক সুবাহান অর্থ পাক পবিত্র তো আপনার এই পবিত্র নামে রুচিলায় আপনি আমার পুরাটা জীবনকে পাক করে দেন আমার জবান পাক করেন আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটি পাক করেন এই নিয়ত নিয়ে বলা সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এই এক কাইফিয়ত নিয়ে বলা একটা মনোভাব নিয়ে বলা সুবাহান আল্লাহ যখন বলে দিনে দিনে আমরা একটা কাইফিয়ত রাখে এনা কবিতা পড়তেছে বা বা কোনো বাংলা রিডিং পড়তেছে সরসরায় পইরে গেল কি পড়লো নিজেই বুঝলো না হ্যাঁ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান 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 আল্লাহ সুবাহান সুবাহান আল্লাহ সুবাহান সুবাহান সুহান আল্লাহ সুহান 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 আল্লাহ সুহান সুহান আল্লাহ সুহান 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 আলহামদুলিল্লাহ 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 আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আল্লাহু আকবার 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 আল্লাহ আকবর 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 আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাহুল মুলক লাহুল হামদু বহু আল্লাহ কুল্লি সেই ইন কদিব হাদি শরীবার সে যে ব্যক্তি তসবি ফাতিমি পড়ার পরে এই কালিমা পড়বে সেই কথা মনে পড়ছে তো হাদি শরীফে বিশ রাকাত পর্যন্ত আবি নামাজের কথা উল্লেখ আছে আমাদের বুজুর্গ এই দিনটা দেখলেন যেন ভাই এখন মানুষের ভিতরে কমজুরি এসে যাইতেছে এই বিশ রেখাত পড়ানো ওয়ালা লোকদের তো জামাত নাই অনেক কম লোকই আছে যে পড়তে পারবে তো অন্যরা আরো সহজ করে গেলেন অন্যরা বললেন যে ভাই মাগরিবের নামাজের পরে সুন্নাত পইরা আর চার রেখাত নফল নামাজ পড়ো চার রেখাত আবি নিয়াতে পড়ো মাগরিবের সুন্নাতের পরে আর কয় রেখাত চার রেখাত যদি মাগরিবের সুন্নাতের পরে অতিরিক্ত চার রেখাত নামাজ পড়ে তো আমাদের বুজুর্গ দিনা বলেন পরিপূর্ণ আবি নামাজ পড়ার স্বভাব সে পাবে আর স্বভাবটা কি বুজুর্গানের দিন না বলেন বারো বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে এবাদত করলে যে সব হয় সেই সব আল্লাহ তাকে দান করবেন সোহান আল্লাহ নামাজ পড়লো কয় রেকাত চার রেকাত সময় লাগলো কয় মিনিট সর্বোচ্চ ছয় মিনিট অথবা আর একটু ভালো করে মতো বললো তো দশ মিনিট সময় লাগলো সব পালো পাইলো কত দিনের বারো বছরের আহা আমার ভাইয়েরা আখরাতের যে মোতালাশি হবে আখেরাতকে যে তালাশ করবে আখেরাতের যে পিপাসি হবে ওখানে যে বড় দৌলতমান হতে চাবে তার জন্য এটা ভারী কিছু না এটা কষ্টের কিছু না আমাদের মাঝে পিপাসা নাই বন্ধু পিপাসা নাই আমাদের মাঝে পিপাসা নাই হ্যাঁ এজন্য আমাদের বুঝুখানে দিনটা বলেন পিপাসা তৈরি করো পিপাসা পিপাসা তৈরি করলে পানির ইন্তেজামও হয়ে যাবে রোগ যখন সৃষ্টি হয় তখন ডাক্তার এসে যায় যেখানে পিপাসা পয়দা হয় সেখানে পানির ইন্তেজাম হয়ে যায় দেখো না হজরত ইসমাইল সেই কাবার প্রান্তে মরুতে কিভাবে তরপাইতেছিলেন পানির জন্য আল্লাহ সেই মরুর ভিতরে জমজম কুয়ার ইন্তেজাম করে দিছেন সুবাহ আল্লাহ বেহামদি 
শুধু ওই ঝমঝম কুয়া হজরত ইসমাইল কি ইসমাইলের পিপাসাই মিটার নাই হাজেরার পিপাসাই মেটার নাই তৎকালীন জমানার লোকদেরও পিপাসা মিটাইছেন কেমন পর্যন্ত আনেওয়ালা লোকদেরকে লোকদের পিপাসাও মিটাইয়া গেলেন পিপাসা পয়দা হইছে একজন আর কিন্তু হাজারো জন আর পিপাসা মিটানের ইন্তজাম আল্লাহ তালা করে দিছেন क्षणस्थायित्वर दिल बसे आखिर चिरस्थायित्वित चार रेक क्यों हजार रेक किलो ना कि আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এজন্য আমাদের বুজুর্গানের দিনে বলেন চার রেকাত নামাজ পড়ো কম আজ কম চার রেকাত পড়ো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সুরায় হাসরের শেষ তিন আয়াত আউজুবিল্লাহ ইসামিল আলিম মিনা শেতন রজিম তিনবার পড়ার পরে একবার আউজুবিল্লাহ ইসামিল আলিম মিনা শেতন রজিম আউজুবিল্লাহ ইসামিল আলিম মিনা শেতন রজিম আউজুবিল্লাহ ইসামিল আলিম মিনা শেতন রজিম হুয়াল্লাহ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مولانا جلال الدين رومي رحمة الله عليه مستمع شريف البيت الأكسن جي বাচ্চা হওয়ার আগে মায়ের বুকে এক ফোটা দুধও আসে না এক ফোটা দুধও না হ্যাঁ কেউ ইচ্ছা করলো এক ফোটা দুধ ও মা নিজেও বের করতে পারবেন না কিন্তু যখনই বাচ্চা দুনিয়াতে আসে হ্যাঁ হ্যাঁ মায়ের এই বুকের ভিতরে দুধ ওইভাবে তৈরি হইতে থাকে যেভাবে নদীর ভিতরে জোয়ার ভিটার পানি যেভাবে উতলাইয়া ওঠে এভাবে মায়ের বুকে সন্তানের মহাপথে এভাবে দুধ উতলাইয়া ওঠে হ্যাঁ সুহান আল্লাহি অথচ এই মায়ের বুকি আজ থেকে দুই দিন আগে দুধ ছিল না বাচ্চা হওয়ার আগে কিন্তু যখনই বাচ্চা আসলো দুধের ইন্তজাম হয়ে গেল বন্ধু পিপাসা তৈরি করা পিপাসা আল্লাহর কাছে বলা যে তোমার প্রেমের পিপাসা আমাকে দেও আমি তো সব পিপাসাই পেলাম সব চাহিদাই ভোগ করলাম জগতের কিছুই আসলো না একটু তোমার প্রেমের পিপাসা আমাকে দেও আল্লাহকে বলা আল্লাহকে বলা পিপাসা যদি এসে যায় দিলে পিপাসা মিটানের ইন্তেজাম হয়ে যাবে যেভাবেই হোক সেভাবেই হবে দূর থেকে হলে দূর থেকে কাজ থেকে হলে কাজ থেকে রাতের আদারে হোক দিলের আলোতে হোক পিপাসা মিটিয়ে যাবে যদি পিপাসা তৈরি হয়ে যায় অন্তরে হ্যাঁ পিপাসা পয়দা করি আর আল্লাহর কাছে চাই সুরা এখলাস ফালাক নাস তিন তিনবার বিসমিল্লার সাথে بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم شاد بر حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 
حسب الله لا اله الا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسب الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسب الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله على ديني ونفسي وولدي واهلي ومالي تنبر بسم الله على ديني ونفسي وولدي واهلي ومالي بسم الله على ديني ونفسي وولدي واهلي ومالي بسم الله على ديني ونفسي وولدي واهلي ومالي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تنبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا تنبر صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا 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 دعائے حضرت ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ اکبر سید الاستغفار اکبر اگے اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دعاء حضرت ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ اکبر اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما